ড্রাগন ফার্মার বন্ধু আপনাদের প্রত্যেককে আমি আমার সমৃদ্ধি অর্গানিক ফার্ম হাউসের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা গত দু সপ্তাহ আমি আপনাদের তরফ থেকে প্রচুর প্রচুর ফোন পেয়েছি মূলত দু তিনটি বিষয়ের উপরে আপনারা আমাকে ফোন করেছেন তার মধ্যে আজকে আমি তিনটি বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব প্রথম আপনারা যেটা জানতে চেয়েছেন যে দাদা এই শীতে কিভাবে সার প্রয়োগ করব দেখুন সার প্রয়োগ আমরা ড্রাগন গাছে দুভাবে করি এক গাছের গোড়াই দিই দুই হচ্ছে গাছের ওপরে দিই আমরা একটা বিষয় আপনারা প্রত্যেকে জেনে রাখবেন যে ড্রাগন গাছ কিন্তু গাছের গোড়া থেকে গাছের ওপরে খাবার খেতে বা স্প্রে করা খাবার খেতে বেশি পছন্দ করে তাই আজকে আমি দুটো খাবারই আপনাদের দেখাব দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনাদের অনেকের প্রশ্ন আছে যে গত প্রায় দেড় দু বছর হয়ে গেছে আমাদের বাগান কেউ কেউ বলছেন যে সারা বছর প্রচুর রোগ হচ্ছে আপনাদের বাগানে রোগ সারাতে পারছেন না বিশেষত এবার তো শীতে রাষ্ট্রের এফেক্ট মারাত্মকভাবে এসেছে আরেকটি বিষয় আপনারা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে দাদা প্রায় দেড় দু বছর হয়ে গেল কিন্তু গাছে ফলন পাচ্ছি না তাহলে এটা কেন এর মূলত এই বিষয়টাকে নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব তৃতীয়ত হচ্ছে যে এখন প্রত্যেক বাগানই তার গাছ কেটে ড্রাগনের চারা তৈরি করবেন তাহলে কি করে চারা তৈরি করবেন সেই বিষয়ে মোট এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব দেখুন এই যে লাইট দেখতে পাচ্ছেন আমি এবার শীতে লাইট লাগিয়েছিলাম মাত্র ৩৫ দিনের জন্য এই লাইটের এই পাশে একটা লাইন আর এই পাশে একটা লাইন এই যে পাঁচখানা লাইন এই পাঁচটা লাইন আমি গুহাটির সেলিম ভাইয়ের কাছ থেকে এই চারাগুলো নিয়েছিলাম আর বাঁহাতের এই লাইনটা পুরোপুরি আমার নিজের হাতে তৈরি চারা এবার আপনাদের আমি যে কথাটা বলছিলাম যে চারা যদি সঠিক পদ্ধতিতে তৈরি না হয় তাহলে কি প্রকার গণ্ডগোল হয় দেখুন এই দেখুন বাঁ দিকের এখানে প্রচুর ফল ছিল আমি কেটে ফেলেছি একদম শেষ প্রান্ত আজকে জানুয়ারির এগারো তারিখ দেখুন ফল এই দেখুন ফল এই দেখুন ফল ছোট ছোট ফল এগুলো লাস্ট এই ফলগুলো এসেছে এই দেখুন ফল এরকম বাঁ দিকে আমার পুরো লাইনটা জুড়ে আগের ভিডিও যদি দেখেন পুরো লাইনটা জুড়ে ফল ছিল কিন্তু ডান দিকে দেখুন একটা গাছও ফল নেই আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার ১৩ মাস এগারো বারো দিন আমার এই গাছের বয়স পুরো আমার এই পাশের বাগানটার আমি এই ১৩ মাসের মধ্যে এই লাইনে এবং যেখানে যেখানে আমার নিজের তৈরি আমি ওপারে গিয়েও দেখাবো সেখানে আমি মোট আটবার ফল পেয়েছি আর এই ডান দিকে এই পাঁচটা লাইনে সর্বসাকুল্যে হয়তো আমি পঞ্চাশটা ফল পেয়েছি কি তার সন্দেহ এই পরপর পাঁচটা লাইন যদি সেলিম ভাই আপনি গুহাটির দেখে থাকেন আমার এই ভিডিও আমি আপনাকেও শোনাতে চাইছি আপনি আমাকে চারা দিয়েছিলেন এই চারা কিন্তু আমার আশানুরূপ হয়নি কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি সঠিক পদ্ধতিতে চারা করেননি বা চারার ম্যাচুরিটি যে ডাল থেকে চারা তৈরি করা হয়েছিল সেই ডালের সঠিক ম্যাচুরিটি ছিল না দেখুন এদিকে আমি আরেকটি লাইন দেখাচ্ছি এই পুরো লাইন ধরে লাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং দেখুন এই যে দুদিকের যে গাছ দুদিকের গাছেই দেখুন ফল আছে অথচ আপনাদের আগেরটা আমি দেখালাম যে একদিকের গাছে ফল আসেনি দেখুন কি সুন্দর কি সাইজ এক একটা ফলের এক একটা ফল অন্ত পাঁচশো ছশো গ্রাম করে ওজন হয়েছে আজ জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখ এই অবস্থায় আমি আমার বাগানে সারা পশ্চিমবাংলা কেন ভারতবর্ষের কোনো বাগানে এখন ফল নেই আর আমি আমাদের এই বাগানের আপনাদের ফল দেখাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে যে এই যে এই যে সমস্ত চারাগুলো দেখছেন এই গাছগুলো 
এ সব আমার নিজের হাতে তৈরি চারা ওই প্রথম পাঁচটা লাইন বাদ দিয়ে দেখুন সব দিকে আছে আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দেখুন একটু এই ফলটা দেখান তো ভাই এসো তো এই ফলটা দেখাও তো এই গাছটার বয়স কেবলমাত্র চার থেকে সাড়ে চার মাস বয়স আমার এই দেখুন এই বাগানটাকে আমি প্রথমে রিং মেথডে করেছিলাম পরে এটাকে মাঝখানে ট্রেলিস করেছি ট্রেলিস করে এই যে মাঝখানে চার মাস সাড়ে চার মাস বয়স দেখুন সেই গাছের ফল এসে ফল পেকে পর্যন্ত গিয়েছে তাই আমি আমার বন্ধুদের বলব যে শুধুমাত্র চারা তৈরি করলেই হবে না কি করে চারা তৈরি করতে হবে দেখুন আমার এই যে পুরনো বাগান এক বছর এক মাস মানে তেরো মাসের গাছ আমি কিন্তু একটি চারাও এখান থেকে তৈরি করিনি এবারে যে চারা আমার কাছে এসেছে সেটা এসেছে মিজোরাম থেকে আমি আগামীকাল আপনাদের দেখাবো আমার মিজোরাম থেকে গাছ আসছে ডাল আসছে যেগুলো দু তিন বছর বা চার পাঁচ বছরের পুরনো গাছ থেকে আসছে এবং ওই ভ্যারাইটিটার নাম হচ্ছে চাইনা ভ্যারাইটি মিজোরামে আমি গিয়ে দেখলাম বাড়িতে বাড়িতে প্রতিটা বাড়িতে পাহাড়ের ঢালে ঢালে শুধুমাত্র ড্রাগনের চাষ হয়ে আছে আমাকে মুগ্ধ করেছে আমি এই মিজোরামের ভিডিও আমার সেখানকার অভিজ্ঞতা আমি পরের ভিডিওতে আপনাদের কোনো সবাই দেখাবো কিন্তু সেখান থেকে যে ডাল আমি নিয়ে এসেছি চায়নার থেকে তারা এই ভ্যারাইটিটা আমদানি করেছে চায়না রেট আমি পরের আগামীকাল আমার মাল এসে পৌঁছাবে আপনাদের আমি দেখাবো এবং সেখান থেকেই আমি তৈরি করব যার ফলে সাই চারশো পাঁচশো ছশো গ্রাম আমি আগামীকাল আপনাদের সেই ভিডিও দেখাবো এই মুহূর্তে আপনারা যে ট্রাকটিতে সারি সারি ক্রেডগুলো সাজানো দেখছেন এই ক্রেডগুলো ড্রাগনের স্টিম সমেত মিজোরাম থেকে এসেছে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি স্টেট মিজোরাম যার জনসংখ্যা দশ লাখের কিছু বেশি সে মিজোরামে আমি অবাক হয়ে গেছি প্রতিটি বাড়িতে তারা পাহাড়ের ঢালে ঢালে কি সুন্দরভাবে এই ড্রাগনের চাষ করছে সেখানকার সুন্দরী মহিলারা আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে সেখানে এই যে ড্রাগনগুলো এসেছে তা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ চায়না থেকে তারা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে আপনারা এখন দেখবেন যে আমার ড্রাগন হসপিটালে ঢোকার আগে আমি কিভাবে এগুলোকে ডিসইনফেকশান করি এবং তারপরে ভিতরে ঢোকার পরেও আরেকবার ডিসইনফেকশান করানো হয় আমি এখান থেকে অর্থাৎ মিজোরাম থেকে তিনটে ভ্যারাইটি আনতে সক্ষম হয়েছি চায়না রেট এই যেটা দেখছেন এর অ্যাভারেজ ওয়েট তিনশো থেকে চারশো গ্রাম হয় অর্থাৎ আড়াইশো থেকে শুরু করে ছশো সাড়ে ছশো গ্রাম পর্যন্ত এই লাল রঙের ফলগুলো সুমিষ্ট ফল হয় এর সাথে সাথে আমি বেশ প্রচুর পরিমাণে গার্জিলা আনতে সক্ষম হয়েছি এবং ইসরায়েলি ইয়োলো আমি ওখান থেকে নিয়ে এসেছি আমি আগামী মাসের পঁচিশ তারিখে অর্থাৎ পঁচিশে ফেব্রুয়ারি আমি আবার চার দিনের জন্য মিজোরাম যাচ্ছি আমি আপনাদের সেখান থেকে সরাসরি দেখাব যে পাহাড়ের ঢালে ঢালে তারা কি সুন্দরভাবে সেখানকার মেয়েরা প্রতিটি বাড়িতে এই ড্রাগনের চাষ করে এবং সেখানকার একটা অর্থকরী ফসলে এটা পরিণত হয়েছে এই যে গতকাল আপনাদের আমি দেখিয়েছি যে মিজোরাম থেকে কিভাবে আমার কাটিংগুলো এসেছে দেখুন সেই কাটিং আসার পরে তার আগে আমার এখানকার লোকাল মেয়েরা এই সমস্ত প্যাকেটগুলোকে এরা সব রেডি করে রেখে দিয়েছে এর মধ্যে আছে গঙ্গার পলি ফিফটি পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট কৃষি শক্তি সফট খাবার পনেরো পারসেন্ট আছে কোকোপিট আর পনেরো পারসেন্ট আছে বালি এই মিশিয়ে এই প্যাকেট তার আগে এটাকে চোদ্দ দিন রেখে দেওয়া হয়েছে টাইকো ডারমাডা ভিরিডি দিয়ে এবং তারপরে এই যে এগুলোকে এইভাবে রেডি করা হচ্ছে দেখুন এগুলো রেডি করা হচ্ছে এবং রেডি করার পরে পরবর্তী ক্ষেত্রে এইখানে এইভাবে এগুলোকে বসানো হচ্ছে এই যে 
যে ভ্যারাইটিটা নতুন এই যে কালকে সব বসিয়ে ফেলেছে সারা রাত্রি ধরে এই ভ্যারাইটিটা হচ্ছে চাইনা রেড এর ফলের ওজন চারশো পাঁচশো গ্রাম হয় এবং গাছ ভর্তি ফল হয় মিজোরামে এই ভ্যারাইটিটা খুব বিখ্যাত সেখানে ঘরে ঘরে পাহাড়ের ঢালে ঢালে ঘরে ঘরে প্রত্যেকে ড্রাগনের চাষ করে অবাক হয়ে গেছিলাম আমি এত ড্রাগন বাগান দেখে বোধ হয় ভারতবর্ষের কোনো স্টেটে এত অল্প জায়গায় এত চাষ হয় না আমি এখান থেকে তিনটি ভ্যারাইটি এনেছি এই চাইনা রেড একটা এইটা এনেছি আমি আর এদিকে আছে গার্জিলা এই গার্জিলাটা কোথায় বসিয়েছিস গার্জিলা একটু দেখাও তো এটাই গার্জিলা না হ্যাঁ দেখো একটু গার্জিলা দেখাও দেখুন গার্জিলার কীরকম চড়া চড় এটা তুলো তুলো এগুলো হচ্ছে গার্জিলা কি চড় এটা লোকে রেয়ার ভ্যারাইটি হিসাবে করে আমি দু হাজার নিজের জন্য একটা নতুন বাগান করব তার জন্য আমি দু হাজার গার্জিলা এনেছি ওনাদের কাছ থেকে আর হচ্ছে ইসরায়েলি ইয়োলো কোথায় ইসরায়েলি ইয়োলোগুলো এই যে এগুলো ইসরায়েলি ইয়োলোর জন্য আমি রেডি করে রেখেছি আর ইসরায়েলি ইয়োলোর হ্যাঁ কাটিংগুলো দেখাচ্ছি এইটা হচ্ছে ইসরায়েলি ইয়োলোর কাটিং দেখুন এগুলো হচ্ছে পোলট্রি লিটার একদম পিওর পোলট্রি সার আছে যার মধ্যে কোনো প্রকার ধানে তুষ বা কাঠের গুঁড়ো নেই এগুলোকে আমি পাতলা করে এরকমভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি এবারে এটাকে আপনারা ধরবেন এক এক ট্র্যাক্টার হিসাবে মানে এক ট্র্যাক্টারে একশো সিএফটি থাকে আপনি হিসাবটা করবেন এই একশো সিএফটি হিসাবে দেখুন এর মধ্যে আমি কি দেব এর মধ্যে আমি প্রথমে এই এক ট্র্যাক্টার যদি আমি বা একশো সিএফটি যদি আমি গোবর সার নিই তার মধ্যে দেব আমি এই যে নিমখোল নিমখোল দেব কুড়ি কেজি নিমখোল কুড়ি কেজি এটা হচ্ছে হাড়ের গুঁড়ো বা বোন্ডাস যাকে বলে এটা দেব আমি কুড়ি কেজি এইটা হচ্ছে শিংকুচি এই শিংকুচি এখানেও আছে এটাও দেব আমি কুড়ি কেজি আর তার সঙ্গে টাইকো ডারমাডা ভিডিডির প্যাকেট এই যে এগুলো এগুলোকে আমি দেব আপনার একশো সিএফটির জন্য চার প্যাকেট এই দিয়ে এই যে আমি সারটাকে কুপিয়ে নরম করছি বা ছড়িয়ে দিচ্ছি এর ওপরে আমি যা বললাম যে কুড়ি কেজি কেজি কুড়ি কেজি করে সেটা দশ কেজি করে এর ওপরে আমি ছেটাব ছিটিয়ে তারপরে দেখুন এইটা আছে গোবর সার এই গোবর সারের আমি আবার লেয়ার দেব যদি একশো সিএফটি নিচে পোলট্রি লিটার দিই তার উপরে ওই আমি হাড় গুঁড়ো শিং কুচি নিমখোল ছড়িয়ে দিয়ে টাইকো ডারমা ডা ভিরিডি একশো সিএফটির জন্য নিচে দু প্যাকেট দেবো আবার ওপরে দু প্যাকেট দেবো দিয়ে এখানে একশো সিএফটি ওপরে আমি এই গোবর সার দিয়ে দেব এই দেখুন এদিকেও প্রচুর গোবর সার আছে এই গোবর সারগুলো আমি একশো সিএফটি ওর উপরে দিয়ে দেব দিয়ে তার উপরে আবার এই নিমখোল হাড় গুঁড়ো শিং কুচি এবং টাইকো ডারমা ডা ভিরিডি দিয়ে তারপরে বোন্ডাস্টও আছে এখানে তারপরে এটাকে আমরা ভালো করে মেশাব এখন এটা দেওয়া হচ্ছে যখন আমি বেছাবো এগুলোকে ছড়াবো তখন আবার আপনাদের দেখাবো এইভাবে আমি পুরো সারটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি এটা পোলট্রি লিটার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবারে দেখুন এই যে এর মধ্যে আছে হাড়ের গুঁড়ো এইটা হাড়ের গুঁড়ো তুমি ছেটাও হাড়ের গুঁড়ো ছেটাও চলে যাও ছিটাতে ছেটাতে চলে যাও না না এই যে হাড়ের গুঁড়ো ছেটাও হ্যাঁ এই যে হাড়ের গুঁড়ো ছিটাচ্ছি ওইটা আছে নিমখোল ছেটা ওটা এটাও নিমখোল আছে আচ্ছা এই দিকে আছে শিং কুচি এটা ছেটাও এইটা হচ্ছে টাইকো ডারমাডা ভিরিডি একটু ঘুরিয়ে দেখা মামা এই যে টাইকো ডারমাডা ভিরিডি এটাও ছিটাব এবং শেষে আছে এখানে এটা আছে বোন ডাস্ট এ হর্ন ডাস্ট এবং লেদার ডাস্ট এই সব আমি একটা লেয়ার এর উপরে ফেলব ফেলার পরে তারপরে এই গোবর সার 
এর উপরে আপনাদের দেখাবো যে গোবর সার দিয়ে তারপরে আবার আরেকটা লেয়ার ফেলব এবং তারপরে এটাকে খুব সুন্দরভাবে আমরা মিশ্রিত করব দেখুন এই যে টাইকো ডারমাডা ভিডিডি দিচ্ছি এটা দিয়ে তারপরে আমরা এর সঙ্গে সুইডোমোনাস আছে এসব দিয়ে আমরা এটাকে কম করে তিন সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ এখন রেখে দেব তারপরে এইটাকে আমরা ইউজ করব এইভাবে যদি আপনারা সার তৈরি করেন তাহলে যে উপকারগুলো হবে যে আপনার এই সার গাছের তলায় দিলে কোনো প্রকার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে না বা গাছের গোড়া পচবে না অথচ প্রত্যেকটা গাছ সুষম খাদ্য পেতে শুরু করবে দেখুন এই যে আমরা লেদার মিল বোন ডাস্ট হর্ন ডাস্ট নিম খোল টাইকো ডারমাডা সব দেবার পরে এবারে দেখুন এই যে গোবর সার আমরা এর উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি এই টোটাল সমপরিমাণে গোবর সার দেবার পরে তারপরে আবার আমরা এর একটা লেয়ার এই প্রত্যেকটা সারের আরেকটা করে লেয়ার উইথ টাইকো ডারমাডা টাইকো ডারমাডা উইথ দিয়ে আমরা আরেকটা লেয়ার বিছাব এবং তারপরে এটাকে খুব সুন্দরভাবে আমরা মিশ্রণ করে নেব এবং তিন থেকে চার সপ্তাহ রেখে দেব মাথায় রাখতে হবে এই যে তিন থেকে চার সপ্তাহ রেখে দেব প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে এটাকে ওলট পালট করতে হবে এবং এই রকম ছায়াযুক্ত জায়গায় এটাকে রাখতে হবে কারণ টাইকো ডারমাডা ভিরিডি এবং সুইডোমোনাস তবেই কাজ করবে না হলে এর ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যাবে এইভাবে আপনারা সার প্রস্তুত করে তারপরে আপনারা এই সারকে প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় গাছের গোড়াটাকে বাদ দিয়ে এরকমভাবে ছড়িয়ে লেয়ার করে দেবেন আমি ওই বাগানও দেখাচ্ছি আপনাদের আসুন দেখুন কি সুন্দরভাবে ডাপা আছে মাথায় রাখতে হবে যেন গাছের গোড়াটার মধ্যে সারটা না যায় তাহলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে দেখুন কত পুরু করে সার দেওয়া আছে এইভাবে দেড় মাস পর পর তিনবার আপনাদেরকে এই সার এই শীতকাল থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বা মার্চের শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে যে কথাটা বলছিলাম যে ড্রাগন গাছ মাটির খাবার থেকে গাছে স্প্রে করা খাবার বেশি পছন্দ করে দেখুন গাছে যে রাস্ট পড়ে এবছর প্রচুর পড়েছে শীতে ফাঙ্গাল ইনফেকশান হয় এবং সানবার্ন হয় সেই সবের জন্য প্লাস গাছের খাদ্য দেবার জন্য আমি কি কি ব্যবহার করছি দেখুন এটা পনেরো লিটারের ব্যারেল আছে এইটা আছে টাইকো ডারমা দেখুন এই লিকুইড টাইকো ডারমা এটা পঁচাত্তর এম এল আমি দিই সুইডোমোনাস এইটা পঁচাত্তর এম এল দিই সব কিন্তু পনেরো লিটারের হিসাবে বলছি এইটা হচ্ছে ভার্টিসিলিয়াম এটাও পঁচাত্তর এম এল দিই এটা হচ্ছে নিম তেল ঘোরাও একটু নিম তেল এইটাকে আমি দিই ফর্টি এম এল আর এটা বার করো অ্যাজটো ব্যাকটারটা কোথায় এটা হচ্ছে গ্রিন গ্রিন মিরাক্কেল গ্রিন মিরাক্কেল এটা হচ্ছে সানবার্নের জন্য খুব কাজ করে গ্রিন মিরাক্কেল এটা দিই আমি চল্লিশ এম এল এটা হচ্ছে কেউলিন পাউডার এটা দিই আশি গ্রাম আর এর সঙ্গে খাদ্য হিসাবে অ্যাজটো ব্যাকটার অ্যাজটো ব্যাকটার প্যাকেটটা কোথায় এটা হচ্ছে অ্যাজাটো ব্যাকটার এটাও দিয়ে আমি পঁচাত্তর এম এল এগুলো হচ্ছে খাদ্য আর এটা হচ্ছে কার্বন প্লাস এটা দিয়ে দেড়শো এম এল আমি এই প্রত্যেকটা পরিমাণ কোনটা কত করে দিচ্ছি এগুলো আমি আপনাদের সব লিখে দেব স্ক্রিনে এবং সেই সঙ্গে এই অ্যাজাটো ব্যাকটার ভার্টিসিলিয়াম আপনার সিউডিমোনাস এবং 
ট্রাইকো ডারমা এগুলো কোথা থেকে পাবেন এগুলো আমি হরিদ্বার থেকে আনাই একটা কোম্পানি থেকে তার অ্যাড্রেসও আমি দিয়ে দেব আর এই যে এই পাউডারটা হচ্ছে কেউলিন পাউডার এই পাউডারটা আপনারা অ্যামাজনে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আর এইটা আমার পুনে থেকে আসে এই প্রত্যেকটা অ্যাড্রেস এবং কত পরিমাণে আমি দিচ্ছি সব আপনাদের আমি দেখিয়ে দেব এইভাবে যদি আপনারা মাসে একবার করে এখন এই প্রত্যেকটা গাছে ব্যবহার করেন এপ্রিল মাস পর্যন্ত তাহলে একদিকে যেমন সুষম খাদ্য গাছ পাবে ঠিক সেই রকম আপনার যে সমস্ত রোগ এই সময়কালে হয় সেটা হচ্ছে রাস্টের এফেক্ট সানবার্ন এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশান কোনোটাই আপনার চিরতরে আসবে না এপ্রিল মাস পর্যন্ত দিলে বারো মাস আপনারা এই সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবেন যেহেতু এগুলো সবই জৈব তাই এগুলোকে আমি একসঙ্গে প্রয়োগ করছি যাতে বারবার লেবার খরচ না হয় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে জৈব কীটনাশক হলো সেটাকে একসঙ্গে দেওয়া যাবে না সেটাকে আলাদা দিতে হবে যদি কীটনাশক দরকার পড়ে দেখুন এবারে কিভাবে দুজন মানুষ দুদিক থেকে স্প্রে করছে যাতে পুরো গাছটা সমস্ত দিক দিয়ে স্প্রে হয় এদিক থেকে একজন আর ওদিক থেকে একজন এইভাবে আপনাদেরকে সমানে স্প্রে করে যেতে হবে যাতে সমস্ত গাছটা ভালো করে ভিজে যায় আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এখন হচ্ছে শীতকাল প্রচণ্ড কুয়াশা পড়ে সুতরাং সকাল আটটা পর্যন্ত গাছ যেহেতু ভেজা থাকে সেই সময় দিলে হবে না পুরো কুয়াশাটা শুকিয়ে যাবার পরে তারপরে কিন্তু আপনারা এই স্প্রে প্রয়োগ করবেন এবারে চলুন আমি আপনাদের দেখাব যে কিভাবে বাইরে থেকে আমার চারা তৈরি করার জন্য কাটিং আসে বিভিন্ন স্টেট থেকে ভারতবর্ষের গুজরাট মহারাষ্ট্র কেরালা মিজোরাম প্রত্যেক স্টেট থেকে কিভাবে আমার কাছে কাটিং আসছে এবং সেই কাটিং কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমি চারা তৈরি করছি সেইভাবে যদি আপনারা চারা তৈরি করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের আর এইভাবে আপনাদের কাউকে বলতে হবে না যে দাদা আমার আজকে দেড় বছর দু বছর হয়ে গেল কোনো প্রকার আমার গাছে ফল আসছে না বা আসলো খুব কম আসছে অথবা গাছে প্রচুর রোগ হচ্ছে এই আপনাদের কোনো প্রকার অবজেকশন থাকবে না আমি আমার প্রিয় চাষি ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা ঠিক এইভাবে আপনাদের চারা তৈরি সার প্রয়োগ গাছের তলায় এবং সার প্রস্তুত ও সাথে সাথে আপনারা গাছের স্প্রে কিভাবে দেবেন সমস্তটা আপনারা ফলো করবেন পরিশেষে আমি আমার ড্রাগন ফার্মার ভাই বন্ধুদের অনুরোধ করব যে যারা আপনাদের এখন ড্রাগন গাছ কাটিং করে চারা তৈরি করছেন তারা যদি যত্রতত্র নোংরা অবস্থায় সরাসরি মাটিতে গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে যদি চারা তৈরি না করে আমি যে রকম পদ্ধতি আপনাদের দেখালাম এই রকম স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আপনারা চারা তৈরি করেন তাহলে আপনারাও আমার মতন এক বছরের মধ্যেই গাছে যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাবেন এবং বারবার আপনাদের হা হুতাস করতে হবে না যে দাদা গাছে থেকে রোগ সারাতে পারছি না সম্পূর্ণ সুস্থ গাছ আপনারা পাবেন আর সেই সঙ্গে যেভাবে আপনাদের আমি শীতের সার প্রস্তুত করা দেখালাম ঠিক এই উপায়ে আপনাদের শীতকালীন সার তৈরি করতে হবে এবং ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের গোড়া পর্যন্ত অন্তত তিনবার গাছের তলায় ভর্তি করে আপনাদের সার দিতে হবে আর সেই সঙ্গে স্প্রে করে যেভাবে আমি আপনাদের দেখিয়েছি সেইভাবে স্প্রে করেও আপনাদেরকে 
অন্তত এই সময়কালের মধ্যে চার থেকে পাঁচবার আপনাদের সার স্প্রে করতে হবে জৈব সার তাহলে কিন্তু আপনারাও আমার মতন ঠিক ওই রকম বড় বড় ফল গাছ ভর্তি পাবেন এবং ফলের রঙও হবে লাল টুকটুকে যাতে কাস্টমাররা আপনাদের অধিক দাম দিতে কোনো প্রকার কার্পণ্য করবে না এবং আপনারা ভীষণভাবে লাভবান হবেন আজ তাহলে আমি এখানে শেষ করব আগামী দিনে আবার নতুন কোনো একটা এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে আসব ততক্ষণের জন্য আপনাদের জানাই নমস্কার ধন্যবাদ আদাব